the dear students you can see that uh, we are talking about uh, the second language teaching methods and we have already discussed the theories and the main methods and in the last lecture we also discussed uh, another method a total physical response uh, today we are going to discuss a new method another method suggestopedia as i have already told you that we have three main methods uh, the grammar translation method the direct method and the audio lingual method and the other methods so they are uh, alternate methods mean to say that they can be used in different situations for the particular audience in a in a specific environment or on a special context but uh, these methods they are not generally used uh, for the complete semester for the complete programs for all the learners everywhere so you can say that they can be applied according to the particular given circumstances so the main method uh, we have already discussed up to aaj hum discuss kare suggestopedia uh, suggestopedia as i told you ke jo kisi method ka name hota hai title jo hota hai that's very important because if you mainly understand uh, the title of that method we come to know about the theoretical background ke what actually the method is about uh, or what should be uh, the activities what should be the plans what should be the curriculum आपको उसके मेन थेरी से आइडिया हो जाएगा और आपने देखा कि हमने हर मेथड को डिस्कस करने से पहले मेरी ये ये कोशिश होती है कि आई एल डिस्कस विद यू द मेन थेरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यू कैन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन द डायरेक्ट मेथड यू हैव सीन दैट व्हेन द टारगेट लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड ओनली एंड देन ऑडियो लिंगुअल मेथड यू नो दैट इट इज बेस्ड ऑन द ऑडियो एंड द लिंगुअल or the linguistic input and so then we discuss total physical response mean to say that language is actually being uh, supported uh, by the physical responses and now you can see that the suggestopedia so as you can see from the name that we are suggesting something so uh, actually isko thoda sa understand karne ki zarurat hai the term of uh, uh, suggest uh, suggestions ya suggestopedia uh, dekhe this method was actually given by Uh, from the field of psychology and jo uh, psychiatry ya human behaviors uh, ki field se ye term relate karti hai aur usko hum understand karne ki zarurat hai ke what do we who mean by suggestions because this method is actually based on the suggestions and the suggestions so you can see suggestopedia or the the suggestopedia bhi aage term aayegi so we need to understand the term suggest or suggestions so in the particular context of psychology ek to jaise hum generally discuss karte the suggest me maine suggest kiya maine ye kaha wo to hum ek social context mein ek social context se baat kar rahe lekin because this method was uh, actually uh, developed uh, uh, by the psychiatrist lozanov aage hum baat karenge psychologists pe so we are trying to understand this term in the uh, in the context of psychology देखिए सजेस्ट देखिए एक होती है आपके डिफरेंट टर्म्स हैं कुछ होती है कमांड होती हैं कुछ होती है इंस्ट्रक्शन यानी सजेशन बेसिकली क्या होती है कि आप किसी को एनफोर्स नहीं कर रहे होते बल्कि आप उसको वॉलेंटेरली किसी बात की तरफ मोटिवेट कर रहे होते तो बेसिकली एक प्रोसेस है डायरेक्शन है जो कि हम किसी को अनकॉन्शियसली या इनडायरेक्टली हम कन्वे कर रहे होते हैं तो दिस इज वट एक्चुअली सजेशन इसको थोड़ा सा रीड भी कर ले फिर आगे डिस्कस करते हैं suggestions in psychology is the process of leading a person to respond uncritically as in belief or action yani hum kya karte hain ki kisi person ko hum kisi kisi point of view ki taraf ya kisi cheez ki taraf ya kisi aspect ki taraf jo hai hum usko 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 response lekar aate hain aur uncritically yani matlab wo us pe wo jis tarah kisi cheez ko as it is accept kar lena kisi cheez ko as it is maan lena तो दिस हैपन्स एक्चुअली यानी ये बेसिकली एक टर्म है अच्छा इसकी एक्सट्रीम टर्म आप देख लें एक्सट्रीम इसकी अगर आप फॉर्म देखना चाहें तो हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म जो हमने देखा है कि आप किसी को ऐसे हिप्नोटाइज कर देते हैं और देन यू सजेस्ट वट एवर द पर्सन इज द पर्सन इज इन एक वेरी डिफरेंट से साइकोलॉजिकल स्टेट पे होता है वेयर यू कैन सजेस्ट द पर्सन एंड वेयर यू कैन ऑल्सो बी सजेस्ट द पर्सन यानी आप उसके जहन में कोई बात डाल भी सकते हैं और उसके जहन में जो कोई बात आप निकाल भी सकते हैं और वो पर्पज जो है उसको अनक्रिटिकली या उसके उसके बजाय रेजिस्टेंस को चीज को एक्सेप्ट कर देते हैं तो बेसिकली ये सजेशन थोड़ा सा इग्नोसिस से पहले किताब है या बात है 
कि आप लोगों को अनकॉन्शियसली एक बात की तरफ लीड करते हैं एक एक एनवायरमेंट बना के एक माहौल बनाकर एक कंडीशन बनाकर तो सजेशन इज साइकोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ लीडिंग अ पर्सन टू रिस्पॉन्ड अनक्रिटिकली एज इन बिलीव फॉर एक्शन द मोड ऑफ सजेशन वाइल वाइल यूजली वर्बल मे बी विजुअल और मे इन्वॉल्व एनी अदर सेंस इन आपके लिए सेंसेस को यूज कर सकते हैं विजुअल भी हो सकती है म्यूजिक के सेंस भी हो सकती है ऑडियो भी हो सकती है ऑडियो विजुअल में से कोई भी सेंस हो सकती है द सजेशन मे बी सिम्बॉलिक सजेशन सिम्बॉलिक भी हो सकती है यानी आप ये नहीं कि आप रियल चीज को लेकर तो बॉलिंग हो सकती है फॉर इंस्टेंस अ पर्सन इज एलर्जिक टू रोजेस मे डेवलप एन अटैक ऑफ एस्मा फ्रॉम लुकिंग थ्रो अ सीट कैटेलॉग सजेशंस और सजेस्टिबिलिटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कलेक्टिव बिहेवियर एस्पेशली इन सोशल अनरेस्ट एंड इट कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल फिनोमिन ऑफ हिप्नोसिस तो ये एक कलेक्टिव बिहेवियर भी हमारा रिफ्लेक्ट करती है और इंडिविजुअल की बात में होता है तो बेसिकली यू कैन सी दैट इट इज एक्चुअली an idea of suggesting and de-suggesting the learners by providing the particular comfortable soothing environment to them in learners ko aap ek acha soothing comfortable enjoyable environment deke unko kuch cheeze aap kuch cheeze aap suggest karte hain aur kuch cheeze unke zehen se remove karte hain so suggestion and de-suggestion ye basic uske piche samjhe that is a main idea so you can say that it is basically the method of, uh, it, it is basically a psychological method or this method is actually focused on uh, the psychological maneuvering of our way of thinking of our brain hamare jo matlab brain kis tarah sochta hai kis tarah hum kaam karte hain usko usko ek psychologically train kiya jata hai so ye main concept aap zehen mein rakhe ke actually hame khaas kisam ka hypnotic ye conducive ye comfortable ye ek acha sa environment provide karke तो फिर हम उसको यानी चीजों को सजेस्ट करते हैं अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में जाहिर सी बात है ऑडियो और विजुअल दोनों चीजें हैं विजुअल में फॉर एग्जांपल क्लासरूम का एनवायरनमेंट सम इकोलॉजी भी बोलते हैं उसमें क्लासरूम की कंडीशंस हो सकती हैं क्लासरूम की सीटिंग हो सकती है चेयर हो सकती है कारपेटिंग हो सकती है लाइटिंग हो सकती है ये सारी चीजें फिर क्लास के या उस इंस्टीट्यूशन की ओवरऑल बिल्डिंग हो सकती है ये सारी चीजें आप काउंट करते चले जाए जो विजुअल उसमें आती है और फिर एक ऑडियो में जो आपकी म्यूजिक बिकॉज म्यूजिक जो है दैट प्लेस अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सच हिपनोटिक एक्टिविटीज जहां पर एक खास एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं तो एक्चुअली ये बेसिकली ये मेथड आपको फिर उसी तरफ लीड करेगा कि हाउ यू विल प्रोवाइड अ कम्फर्टेबल और इकनोटिक और एंजॉयबल एनवायरमेंट सूदिंग एनवायरमेंट टू द लर्नर वेयर दे कैन वर्क विदाउट एनी स्ट्रेस विदाउट एन टेंशन तो अच्छा ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आ, मैंने आपको शायद डिटेल्स उसकी हेडिंग से प्रोवाइड की डिटेल्स भी आप जो इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन आज प्रॉमी जो स्टीफन क्रेशन के जो हाइपोथिस हैं लर्निंग के तो एक उसमें अफेक्टिव फिल्टर अफेक्टिव फिल्टर मीन के जो हमारी हमारी इमोशनल स्टेट हमारे फीलिंग्स जो हैं दे आर ऑल्सो दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग द लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन है द हाई लिव आर मोटिवेटेड सो दाई इज द ग्रेड ऑफ लर्निंग यानी एक आपका रिलेशनशिप है अच्छा आप देखिए स्ट्रेस है स्ट्रेस स्ट्रेस जो है वो तो इनवर्स रिलेशनशिप है सो द हाईर इज या द मोर इज द स्ट्रेस द लेस इज द लर्निंग स्ट्रेस ज्यादा होगा लर्निंग कम होगी मोटिवेशन ज्यादा होगी लर्निंग भी ज्यादा होगी तो ये आपके अफेक्टिव फिल्टर है तो ये जो बेसिकली यानी सजेशन और दी सजेशन या सजेस्टोपीडिया या दी सजेस्टोपीडिया तो दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन दी और दे एक्चुअली सपोर्ट दी आइडिया ऑफ द एफेक्टिव फिल्टर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑफ द लर्नर बिकॉज देखिए लर्नर लर्निंग में लर्निंग प्रोसेस में सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या होता है चले आप देखिए एज ए स्टूडेंट आप भी ध्यान में रख लें कि आप एज ए स्टूडेंट या हम जब भी लाइफ में नॉट ओनली एज ए स्टूडेंट बट एनी वेयर जब हम एज ए कुछ लर्न कर रहे होते हैं या हम किसी को आप पास कर रहे होते हैं तो देखें द ग्रेटेस्ट फेयर इज दैट ऑफ के भी फेल होने का विल बी विल बी फेल मुझे नहीं आएगा मैं फेल हो जाऊंगा ठीक है तो ये ये बेसिकली स्ट्रेस होता है बहुत बड़ा अच्छा आप क्या करते हैं इसी स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए एक बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पर ये स्ट्रेस जो है ये कम से कम होता है और द लोअर इज द लेवल ऑफ स्ट्रेस द हायर और द ग्रेट इज द लेवल ऑफ सक्सेस इन लर्निंग द लैंग्वेज तो दिस इज बेसिकली जो थोड़ा सा थे मैंने आपको एक आइडिया दिया कि सजेशंस विद रेफरेंस टू साइकोलॉजी 
और फिर जो स्टिफल क्रेशन का जो हाइपोथिस है अफेक्टिव फिल्टर का कि हमारी साइकोलॉजी इमोशनल फीलिंग्स और थिंकिंग जो है वो किस तरह इंटरफेयर होती तो ये उसके ये इन इस मैथड की बेसिस बनाती है अच्छा थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी यू कैन सी तो जॉर्ज लॉजन ऑफ सजेस्ट पीरियड वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन द 1970s बाय बल्गेरियन साइको थेरेपिस्ट साइको थेरेपिस्ट एन एजुकेटर जॉर्ज लॉजन ऑफ तो ये बेसिकली इसने प्रेजेंट किया और ये आपने नेम याद रखिए जैसे अपने टोटल फिजिकल रिस्पांस में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जेम्स एशर की हमने बात की तो यहां पर आपने जॉर्ज लॉजन ऑफ की बात की आपने so suggestopedia is based on his early 1960 study of suggestions which is called as suggestology he introduced the contention that students naturally set up the psychological barriers of to learning based on fears that they will be unable to perform and are limited in terms of their ability to learn based on psychological research on extra sensory perception lozenov began to develop a language learning method that focus on the suggestions of the limitations learners think they have अच्छा देखिए जो राइट पे कॉलम है उसमें भी सारी ये बातें की हैं ठीक है इसको थोड़ा सा ऐड हम कर लेते हैं क्योंकि तो ये जो बेसिकली कार्ल रॉजर्स की जो एजुकेशनल अप्रोच थी कि होल पर्सन के अप्रोच अगर आप ये राइट पे जो ग्रे में जो कॉलम है इसमें आप देख सकते हैं होल पर्सन की एक आपको इन्वर्टेड कॉमाज में टर्म दिख रही होगी होल पर्सन मतलब ये कि यानी सिर्फ आप यानी लर्नर्स की आप एक एज ए होल पर्सन को के तौर पर आपने उसकी मतलब आप तो उसकी फीलिंग्स भी देखें उसकी मोटिवेशनल नीड्स भी देखें तो और उसको उसको एज होल पर्सनालिटी को डेवलप करें ये बेसिकली उसके एक उस एजुकेशनल थ्योरी के बैक की की बेसिस पर या उसके स्पोर्ट पर ये मेथड को डेवलप किया गया यानी एक होलिस्टिक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स इसके सेकेंड पर अगर आप देखें इन ऑल द फीचर्स ऑफ सजेस्ट एरिया द मोस्ट कॉन्स्पिक्स वन इज द सेंट्रल प्लेस ऑफ म्यूजिक एंड म्यूजिकल रिजम टू लर्निंग जो मैंने आपसे बात की कि विल प्रोवाइड एनवायरनमेंट उसमें म्यूजिक पे जो है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं तो जस्ट ओपीडिया हैज सम रिलेशनशिप विद अदर फंक्शंस फंक्शनल यूजेस ऑफ म्यूजिक पर्टिकुलरली साउंड थेरेपी यानी ये जो इसके ये साइकोलॉजी के एनवायरनमेंट में ये मेथड बना है तो इसको भी एज ए थेरेपी लिया गया लर्निंग को भी एज ए थेरेपी के तौर पे यूज लिया गया है the most important is to find the uh, right kind of music for achieving a maximized relaxation responses according to not only lozenov but many sound therapists around the world baroque music with its 60 beats per minute and its specific rhythm creates this kind of focused relaxation that leads to highly effective learning <coughs> in main purpose kiya hai iska basically ke to provide a very relaxed environment to the learners बहुत रिलैक्स एनवायरमेंट एक जो स्लीपी एनवायरमेंट तो खैर थोड़ा सा ज्यादा एक हार्ड वर्ड हो जाएगा नहीं रिलैक्स एनवायरमेंट जहां पर आप स्ट्रेस फ्री होके लर्निंग को एक्सेस कर सके तो ये बेसिक कुछ की मैंने थेटिकल बैकग्राउंड बताया सामने फिगर में आप देख सकते हैं जस्ट पीडिया अफेक्टिव फिल्टर इंटरनल है एक्सटर्नल है प्रीवियस एक्सपीरियंस और एक्सटर्नल नॉइस तो ये उसका बेसिक है अच्छा इसके प्रिंसिपल्स अब जो है बेस्ड ऑन the theoretical concerns of the th or the theory of uh, the suggestopedia so jo iske principles derive kiye gaye four main principles number one authority number two infantilization number three prestige number four professionalism dekhiye authority jo iska main principle uh, one one of the four main principles of suggestopedia so that uh, says that uh, when people listen something or hear something from an authority ek kisi uh, authority figure ya institution se sunte hain so they learn it effectively or they learn it better in agar kisi ko authority samjhe kisi authority ki tarah se baat hai ki jisko aap authority samajhte hain uski tarah se baat ho so then jo hai ye uh, that that is more effective तो टीचर का रोल आप देख लें तो डेफिनेटली 
use this methodology but here you see that the suggestopedia the principle is that that the voice should be from some authority it means that the teacher should be the teacher should be very competent and the certified teacher because the teacher will be suggesting something so will be delivering something to the unconscious brain of the learner so jo learning aapke peripheral peripheral learning hogi yani learner jo hai wo directly exposed nahi honge ke unko baqaida ji aap bitha ke aapko cramming karwa rahe hain ratte karwa rahe hain balki that will be peripheral learning acha number 2 infantilization dekhiye this idea actually leads to the concept that what is the relationship between the learner and the teacher infantil infa, infantilization yani jo learner aur teacher ka jo relationship hai that should be similar to the parent child relationship yani jis tarah parent aur child ka relationship hota hai to us usse similar hona chahiye yani that should be a very comfortable relationship jis tarah parent child ka relationship hai us tarah ek relationship teacher ne yahan par develop karna hoga learners ke sath the third principle is that prestige इन ये भी देखें जो हम अफेक्टिव फिल्टर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये भी है देखिए ये खैर जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं अगर किसी लैंग्वेज को आप प्रेस्टीज समझते हैं तो उसको आप लर्न भी ज्यादा इफेक्टिवली करेंगे इसी तरह अगर आप कोई प्रेस्टीजियस एनवायरमेंट में आपको बिठाया जाए तो यानी इफ इफ वी प्रोवाइड द प्रेस्टीजियस एनवायरमेंट टू द लर्नर वी सी दैट द लर्निंग विल बी एनहांस यानी आप किसी ऐसे क्लास में बैठे हो जहाँ पर बड़ी अच्छी सी कंफर्टेबल सी और अच्छी चेयर्स हो और क्लासरूम की क्वालिटी बड़ी अच्छी हो एसी वगैरह वहाँ पर लगा हुआ हो म्यूजिक वहाँ पे चल रहा हो साफ सुथरी सी चीज़ें हो तो यू कैन दिस दिस और आप जो किस तरह भी जिस तरह चीज़ें ऐड करते चले जाएं मीन टू से दैट द मोर प्रेस्टिज इज द क्लास रूम एकोलॉजी और द क्लास रूम द हायर विल बी द रेट ऑफ लर्निंग या द लर्निंग विल बी एनहांस तो प्रेस्टिज एनवायरमेंट प्रोवाइड कर किया जाता है the learning environment is considered as of equal importance as the learner as the learning method this means that in the best possible setting the institution is located in a prestigious building or theek hai such as an old mansion villa or castle or furnished with high quality equipment or comfortable seating or a high class sound system or and perfectly up to date learning and teaching tools and so on so prestigious environment to provide karna or fourth principle professionalism because uh, so this method is based on the psychological suggesting or suggestions the idea of suggestion so professionalism teacher jo yahan par that uh, we need a professional teacher a professional certified teacher ho jis jis ke andar self efficacy ho self confidence ho the teacher must be trained and certified irradiate self confidence and charm able to change the tone intonation and rhythm of their diction just like actors do varying tone and rhythm of presentation trees the instruction from boredom representing linguistic material with music brings about the cooperation of the subconscious mind in so music ke sath cheezon ko leke chalna hai music ke sath cheezon ko relate karna hai confidence ke sath baat kare the voice ko high kare kabhi pitch ko da mean to say that we need a very professional teacher a very dynamic and proactive teacher is required here so these are the four principles authority infantilization prestige and professionalism these are the main principles of the suggestive media aur baaki phir aur bhi ye iske kuch key features bhi hain ye aap dekh sakte hain ye iske details mein aapko handouts mein provide kar dunga कंफर्टेबल लर्निंग हो पेरिफरल पेरिफरल लर्निंग कहते हैं कि जहाँ पर आप डायरेक्टली स्टूडेंट को बिठा के ये ना कहें कि हम पढ़ा रहे हैं आपको और ये लेसन है उसको याद करें इस तरह नहीं इन साइड वे लर्निंग इन लर्निंग जो है वो आपके सिर्फ फीचर से नहीं होती बल्कि लर्निंग इज ऑल्सो फ्रॉम द एनवायरमेंट तो द लर्निंग दैट वी एक्वायर फ्रॉम द एनवायरमेंट इन डायरेक्टली सो अनकॉन्शियसली दिस इज कॉल्ड पेरिफरल लर्निंग इन सिर्फ आप जो क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं वो लर्निंग नहीं होती बल्कि क्लास रूम का एनवायरमेंट और बाकी चीजें जो है वो भी लर्निंग ही का पार्ट होते दिस इज व्हाट पेरिफरल लर्निंग टीचर सजेस्टेबल स्टूडेंट्स डायलॉग्स डायलॉग होते हैं इसके अंदर ठीक है डायलॉग बेस्ड होता है पॉजिटिव सजेशंस नो करेक्शंस करेक्शंस देखी जाती है बिकॉज अगर आप करेक्शंस करते हैं एट द लर्निंग स्टेज तो इट इज बिलीव दैट देट डिस्करेज द लर्निंग और डिफरेंट एक्टिविटीज बेस्ड होता है 
अच्छा ये आपकी एक इम्पोर्टेंट स्लाइड लास्ट वाली इम्पोर्टेंट स्लाइड है डेफिनेटली के वी नीड टू नो के हाउ दिस मेथडोलॉजी एक्चुअली परफॉर्म एक्चुअली क्लास में हम क्या करते हैं तो ये जरा थोड़ा सा मेरे साथ साथ आप इसको रीड कर लें देख लें कि वट आर द डिफरेंट स्टेज और वट आर द डिफरेंट स्टेप्स के पहले फर्स्ट वी डू दिस देन वी डू दिस या हाउ दिस क्लास इज कंडक्टेड सजेस्ट टू पीडिया क्लास क्लास कैसे एक्चुअली कंडक्ट होती है द फर्स्ट स्टेज इज दैट ऑफ द प्रेजेंटेशन यानी पहले स्टेज जो है वो प्रेजेंटेशन की स्टेज है इन दिस स्टेज आर डिस्कशन ऑफ प्रीवियसली प्रीवियसली लर्न मटीरियल कुड बी कंडक्टेड फर्स्ट इन्वॉल्विंग माइक्रो स्टडीज और मैक्रो स्टडीज इन द रियल प्रैक्टिस टू मेक एन इंटेग्रेटेड टीचिंग प्रोसीजर हाई एवर द मेन एम इन आप पिछली बात कर सकते हैं जो पिछली क्लास भी उसके साथ रिलेट कर सकते हैं या क्लास को प्रिपेयर कर रहे हैं आप देखिए हाउ एवर द मेन एम एट दिस पॉइंट इज टू हेल्प स्टूडेंट रिलैक्स एंड मूव इन टू अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड विद अ फीलिंग दैट द लर्निंग इज गोइंग टू बी इजी एंड फन Mean to say that the, at this stage we are actually going to prepare the students कि ताकि वो relax हो सकें जो learning उनको आगे मिलनी है first wave पहले presentation की stage होगी अब first wave में आपने क्या करना है या क्या किया जाता है first wave the first wave involves the active presentation of the material to be learned फिर वो material को actively present होता है Extended dialogues are read aloud to the students to the accompaniment of music. ये line important है जो dialogues हैं वो students से discuss को present किए जाते हैं और उनके साथ music भी accompany करता है The most formal of these readings known as the concert reading भी होती है collective भी पढ़ा जाता है collective भी dialogues को utter किया जाता है music के साथ Known as a concert reading, would typically employ a memorable piece of classical music such as symphony. This would be in the form of background music, but would be the main focus of the reading. Music background पे होगा, लेकिन उसको focus आ लेकिन वो reading को focus कर रहा होगा. With the teacher's voice acting as a counterpoint to the music. Thus, the concert reading could be seen as a kind of pleasurable event with the learners free to focus on music. the text or a combination of the two the rhythm and the intonation of reading would be exaggerated in order to fit the rhythm of the music to so music ke sath jo reading material hai usko present kiya jayega music ke sath usko read kiya jayega usi ke hisab se voice jo hai wo up and down bhi hogi so presentation of the material so along with the music <coughs> second wave mein kya hoga students are now guided to relax and li listen to baroque music during ye music ek type of baroque music aap youtube pe dekh sakte hain usko during both types of reading the re learners sit in the comfortable seats arm chairs rather than classroom chairs in a comfortable environment after the reading of these long dialogues to the accompaniment of music the teacher then makes use of dialogue for more conventional language work the music brings the student into the optimum mental state for the effortless acquisition of the material ab wo ab kya ab ab hoga aapke wo jo music ke sath humne start kiya tha ab music ke bagair bhi cheezon ko thoda sa practice ki taraf laya jayega kyunki music se humne ek environment wahan par develop kar diya tha students ka stress reduce kar diya tha music ke sath cheezon ko practice kiya gaya tha the last step practice During the practice stage, ample use is made of the range of role play. Different kinds of role plays are played. There are games played. There are puzzles and alike in order to review and consolidate the learning. So that learning can be integrated. Which we have presented in the class. Which we have presented in the class. Homework is given to the students consisting in again reading their dialogue they are studying, namely once before going to bed and again before getting up in the morning. Then we have a comfortable टाइमिंग के साथ उनको हमवर्क दिया जाता है कि सोने से पहले और सुबह उठ के तो ये मैं सजेस्ट टू पीरियड क्लासरूम में बट एक्चुअली हैपन इसके डेमो आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं टीचर्स रोल टीचर्स रोल डेफिनेटली द टीचर्स रोल इज वेरी सिग्निफिकेंट द टीचर शुड बी सर्टिफाइड शुड बी कॉम्पिटेंट बिकॉज द टीचर इज हेयर टू 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 मैनेज द म्यूजिक टू मैनेज द टेक्स 
उसने लर्नर्स की साइकोलॉजी तो भी लेकिन यहाँ टीचर का रोल सिर्फ वन वे नहीं है टीचर रोल इज नॉट जस्ट लाइक द ट्रेडिशनल टीचर टीचर कम टू द क्लास एंड देन डिलीवर द लेक्चर एंड देन द ड्यूटी ऑफ द टीचर इज फिनिश नो द टीचर इज एक्चुअली टू डील विद साइकोलॉजी ऑफ द लर्नर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुश्किल काम होता है टीचर के लिए शो एक्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन द मैथड डिस्प्ले फेस्टिवियस कंडक्ट इन मैनर्स एंड ड्रेस ऑर्गेनाइज प्रॉपरली एंड ये सारी चीजें फिर आप देख लेंटेन एंड सो ऑन द टीचर इज एक्चुअली वेरी मच रिस्पॉन्सिबल और वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस टीचिंग मैथड एडवांटेजेस तो डेफिनेटली एडवांटेजेस से किसी मेथड के होते हैं तो दैट मेथड इज वर्केबल एंड प्रैक्टिकेबल यस सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है दैट इज अ पेरिफेरल लर्निंग इन द रिलैक्स एनवायरनमेंट यानी आप एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं पेरिफेरल लर्निंग होती है और एक रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट में होती है तो लर्निंग डेफिनेटली होती है इसकी ठीक है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट बेस्ड ऑन डी सजेशन एंड सजेशन प्रिंसिपल तो बाय यूजिंग द सजेस्टोपीडिया मेथड स्टूडेंट्स कैन लोअर देयर एफेक्टिव फिल्टर सजेस्टोपीडिया क्लासेस इन एडिशन आर हेल्ड इन ऑर्डिनरी रूम्स विद कंफर्टेबल चेयर्स अ प्रैक्टिस दैट मे आल्सो हेल्प देम रिलैक्स टीचर कैन डू न्यूमरस अदर थिंग्स टू लोअर द एफेक्टिव फिल्टर एक आप रिलैक्स एनवायरमेंट में स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट में लर्न करते हैं तो डेफिनेटली से द लेवल एंड क्वालिटी ऑफ लर्निंग दैट इज एनहांस अथॉरिटी कांसेप्ट हम डिस्कस किया टीचर की डबल प्लेननेस थेरी देखिए इसमें दो चीजें हम साथ लर्न कर सकते हैं सब कॉन्शियस लर्निंग भी होती है कॉन्शियस लर्निंग भी होती है जो डबल वे होता है कॉन्शियस लर्निंग एंड अनकॉन्शियस लर्निंग और साथ ही फोर जो इसका है पेरिफल लर्निंग तो ये एनी वे इसके एडवांटेजेस हैं मैं थोड़ा सा जरा शॉर्ट करूँ बिकॉज हमारे पास टाइम अचानक तीस से सेशन हम कम्प्लीट कर लें डिसएडवाटेज सबसे बड़ा दो जो इसका डिसएडवाटेज है it is very difficult to implement this method is method ko implement karna hi bada mushkil kaam hai to ke aap aise behtareen classroom rahein jahan par zabardast chairs ho acha environment ho building zabardast ho music available ho behtareen sound sound system ho number of students bade kam ho aur bade relaxed position mein baithe ho teacher certified ho competent ho to because टीचिंग जो है एजुकेशन जो है सो दिस इज द नीड ऑफ एवरी वन हर इंसान की जरूरत होती है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफ सच एन एनवायरमेंट एट एवरी लेवल एवरी वेयर तो प्रैक्टिकली तो ये फिजिबल नहीं है बड़ा मुश्किल काम है ना तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल मैथड टीचर्स फेस द प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ म्यूजिक एंड कम्फर्टेबल चेयर ठीक है पहली बात तो ये हो गई है अच्छा दूसरा फिर आप मतलब यानी ये एक तो ये है यानी ये इस फिजिबल नहीं है फिर ये हर इट इज नॉट पॉसिबल एंड वर्केबल फॉर द लर्नर्स ऑफ ऑफ ऑल द स्टेज हर किस्म के लर्नर्स के लिए पॉसिबल नहीं है तो एडल्ट लर्नर्स के लिए के लिए बड़ा इश्यूज हैं मीन टू से प्रैक्टिकली ये चीज दैट कैन दैट कैन बी वर्केबल एट वेरी लिमिटेड स्केल फॉर सर्टन सिचुएशन फॉर सर्टन टाइम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी कि आप आप हर चीज को हर क्लास को हर वक्त ऐसे लेके इट नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल लर्ज ऑफ रेफरेंस इन नंबर ऑफ अकेजन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोराइजेशन एक्सक्लूडिंग एनी रेफरेंस टू द कॉम्प्रीहेंशन एंड आ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इसे फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है कि जिसमें हमारे आज के सारा एजुकेशन सिस्टम बेस भी करता है और मोस्टली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड इसके जरिए हम काम करते हैं कि प्रॉब्लम आर गिवन टू द लर्नर्स टू सॉल्व दैम ये उसको इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग इंटरक्टिंग ये उस उस पर बेस नहीं करती एनवायरमेंट की लिमिटेशन होती हैं तो द यूज ऑफ इकनोसिस जो है ये खुद एक प्रैक्टिकली हर वक्त पॉसिबल नहीं है इनफेंटिलाइजेशन लर्निंग जो है वो भी एक कोई इम्प्रैक्टिकल सी अपोच ज़्यादा वर्केबल नहीं है तो दीज वर सम डिसएडवाटेज और ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मैथड तो बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा आई प्रोवाइड ऑल द थिंग्स टू यू सो इन द लास्ट टू मिनट्स If you have any question, अगर आपके जहन में है तो हम नेक्स्ट सेशन में तक जा सकते हैं तो अदरवाइज हम सेशन क्लोज कर देंगे प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन